பிரபாஸ் டிசைன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரபாஸ் டிசைன் இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள சிம்பிள் மாடலில் அவங்களோட சாரீல பீகாக்க இருந்தது அதனால் சின்ன பீகாக்கு ஒன்று மட்டும் எனக்கு சைடில் கொடுத்துட்டு மீ இது எல்லாமே சிம்பிளாக நீட்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதில் எப்படி இப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை ட்ரேஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த பீகாக் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த பீகாக்கோட நீட்டு அகலம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருக்கும் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நீட்டு த்ரீ இன்ச்சஸ் அகலத்துக்கு நீங்கள் இந்த மட்டும் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ட்ரேஸிங் பேப்பரில் வச்சுட்டு கார்பன் பேப்பரை கீழே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ட்ரேஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன நெக்லைன் வேணுமோ ஜஸ்ட் அந்த நெக்லைன் வரைஞ்சிட்டு இந்த சின்ன பீகாக் மட்டும் கார்பன் பேப்பரை கொடுத்து வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா ட்ரேஸ் எடுத்து முடிச்சிடலாம் இது பிக்னஸ்க்குலாம் இந்த ஒர்க்கு ஈஸியாக செய்யலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பேசிக் லெவல் ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ளவுஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நெக்லைனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் செயின் ஸ்டிச்சு ஜரி த்ரெட்டில் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன் சில்க் த்ரெட்டு க்ரீன் கலரில் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க சே ப்ளவுஸ்லேயும் சாரீலேயும் க்ரீன் கலர் இருந்ததுனால க்ரீன் கலர் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் சுகர் பீடு அதுக்கு அடுத்த லைன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோல்டு பாலு ஒரு சுகர் பீடு கோல்டு பாலு சுகர் பீடுன்ட்டு ஆல்ட்ரேட்டிவாக மாற்றி வச்சுருக்கேன் ஆல்ட்ரேட்டிவாக மாற்றிக்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக இம்போஸ்ட்டாக கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால் அப்படி கோல்டு பாலும் சுகர் பீடும் ஆல்ட்ரேட்டிவாக மாற்றி ரெடி பண்ணி ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் சுகர் பீடு கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்த இதுலேருந்து ஒன் இன்ச் அளவுக்கு மறுபடியும் இன்னொரு லைன் கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டு வரைஞ்ச பிறகு க்ரீன் கலர் திலகம் ஸ்டோனு கரெக்டாக ஒன் இன்ச் கேப்பில் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒட்டிட்டு அதை சுற்றியுமே சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் அந்த சென்ட்ரு கார்னர் வர பாட்டில் ஒரு கோல்டு பாலு ஒரு சுகர் பீடு வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த திலகம் ஷேப் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு ரெண்டு திலகம் ஷேப்புக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன கம்பல் தொங்குற மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு ஒரு நடுவில் ஒரு கோல்டு பாலு அதை சுற்றியுமே சுகர் பீடுன்னு கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து தோ அரும்பு மாதிரி தொங்குற மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு கோல்டு பாலும் சுகர் பீடுமே வச்சு ஒரு மூணு இது கொண்டு வரும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி முடிச்சுட்ட பிறகு பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சு ஜரி த்ரெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் சிம்பிள் டிசைன்னாலும் நீட்டாக பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம ட்ரேஸ் எடுத்த பீகாக்கில் அவுட்டர் லைன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஃபஸ்ட்டு சுகர் பீடு ஒரு லைன் கொடுத்துட்டேன் என்ன நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோமோ அந்த ட்ரேஸிங் இதில் அவுட்டர் லைனு சுகர் பீடு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்ட பிறகு முகத்துக்கு லோட் ஸ்டிச்சு க்ரீன் கலரில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இதில் தாம்பூர் ஒர்க்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் உடம்பு வர பாட்டில் தாம்பூர் ஒர்க் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா தாம்பூர் ஒர்க்கே ஆல்ட்ரேட்டிவாக வச்சுருக்கேன் க்ரீன் கலர் கோல்டு கலர் க்ரீன் கலர்னு மாற்றி மாற்றி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இங்கே சுகர் பீடு கோல்டு பாலு சுகர் பீடுன்னு கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தோகை விரித்த மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு ஒரு சுகர் பீடு ஃபைவ் லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை சுற்றியுமே ஜர்தோசி கொடுத்துட்டு த்ரீ லோட் ஸ்டிச் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் லோட் ஃபாலோ பண்ணும்போது எம்போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எம்போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஒரு லைன் ஜர்தோசி முதல்ல கொடுத்துட்டு அது மேலே எம்போஸ்ட் பண்ணும்போது லைட்டாக எம்போஸ்டாக தெரியும் அதனால் அப்படி ஃபாலோ பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ப்ளவுஸ்மே ஹெவியாக ஃபுல் ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு அங்கங்கே டாட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு அந்த சின்ன அரும்பு மாதிரி இருக்கிற டாட்ஸே அங்கங்கே எல்லாம் ஃபினி கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளவுஸில் ஹேங்கிங்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நாலு பீகாக் தேவைப்படும் அந்த நாலு பீகாக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆரி ஒர்க்லேயே அதே மாதிரி அவுட்டர் லைன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுகர் பீடு கொடுத்துட்டு க்ரீன் கலர்லேயும் தா கோல்டு கலர்லேயுமே தாம்பர் ஒர்க்கில் இங்கே உள்ள கேப் இருக்கிற இடம் எல்லாமே ஃபில் பண்ணி இந்த பீ குட்டி பீகாக்கு டேசலுக்காக ரெடி பண்ண பீகாக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ளவுஸோட பேக் போர்ஷனு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷனு நம்ம பேக்கில் கொண்டு வந்த அதே சேம் நெக்லைனே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒன் இன்ச்சஸ் உனக்கு வர மாதிரி வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சும் கோல்டு பாலும் சுகர் பீடும் வந்து ப்ளவுஸ் பார்க்குறதுக்க
இந்த ப்ளவுஸ் தைச்சு முடிச்சோடனே எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மாடல் ஒரே ஒரு சின்ன பீக்காக்கு சைடில் வர மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு மற்ற இடம் எல்லாமே ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு நெக்லைன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிள் டிசைனாலும் நீட்டாக பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது ஸ்லீவ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக சின்ன அந்த சின்ன பீக்காக வச்சுட்டு கீழே பார்டர் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு வீட்டிலேயே அழகாக ஒரு சின்ன சின்ன எடுத்து கம்பல் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த டிசைன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிரபாஸ் டிசைன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ